ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்னுங்கிற நம்பரை வந்து அதோட ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் ஸோ ஒன்னுங்கிறது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் டூ அப்படி டூங்கிற நம்பரை வந்து எப்படி எழுதலாம் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் வந்து அதோட ஸ்கொயர் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் வர்றதுனால இந்த ஃபோருங்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீயோட ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ நைனுங்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் ஃபோர் நைன் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வருமான்னு பார்த்தா வராது இப்போ டூ த்ரீ எல்லாம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது இந்த ஃபோருக்கும் நைனுக்கும் நடுவில் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வந்து எயிட் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராகவே வராது இப்போ பாருங்கள் இன்னும் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி பார்க்கலாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இப்போ ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இப்போ ஃபோரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் தானே அப்போது ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சிட்டு அதை டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸாக போட்டோம்னா ஃபோர் கிடைக்கிது ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இப்போ நைனை எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஸ்கொயரை த்ரீயாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நைன் ஸ்கொயர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் நைனுங்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இப்போ சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயரை சிக்ஸ்டீனா ஸோ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ லைன்ஸ் வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஆடி விட ஆகும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கொயராக நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியுது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ஒரு ஸ்கொயரை வந்து ஃபைவாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபைவ் ரோஸ் ஃபைவ் காலம்ஸாக போடும்போது இது ஒரு ஸ்கொயராக கிடைக்கும் ஸோ இது மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் இதுக்கு நடுவில் இருக்க நம்பர்ஸ் எதுவுமே பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வர முடியாது இப்போ செவன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எதுவுமே பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வராது ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதோட ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் த ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் எண்ட் வித் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் ஒன்லி எப்போவுமே வந்து ஜீ ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் நைனில் மட்டும்தான் எண்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் அதே போல் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் இந்த நம்பர்ஸில் மட்டும்தான் எண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அடுத்தது பாருங்கள் நம்பர்ஸ் தட் எண்ட் வித் டூ த்ரீ செவன் அண்ட் எயிட் ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ டூ த்ரீ இதில் இருக்கிற ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் இதில் என்ன இருக்குது டூ த்ரீயில் எண்ட் ஆகாது அப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் செவனில் எண்ட் ஆகாது எயிட்டில் எண்ட் ஆகுது ஸோ டூ த்ரீ செவன் எயிட்டில் எண்ட் ஆகிற நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுலேயும் பாருங்கள் டூங்கிற நம்பரே இல்லை எண்ட் ஆகிற நம்பர் ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் டூ அண்ட் தென் த்ரீ செவன் எயிட்லேயே எண்டே ஆகலை பார்த்தீங்களா ஸோ டூ த்ரீ செவன் எயிட் செவன் எயிட்டுங்கிற நம்பரில் எண்ட் ஆச்சுன்னா அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரே கிடையாது அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்மளே சொல்லிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஒரு பிக் நம்பருக்கே நீங்கள் இது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிக் நம்பர் நம்ம பார்க்கும்போது அதோட ரூல்ஸை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம எப்பயுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பிக் நம்பர் நான் எடுக்கிறேன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது டூவில் எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லைன்னு நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி த்ரீ செவன் எயிட்டில் கூட எந்த நம்பரில் எண்ட் ஆகிற நம்பர்னா அதோட ஒன்ஸ் ப்ளேஸை பார்க்குறோம் எண்ட் ஆகிற நம்பர் வந்து இந்த நம்பர்ஸாக இருந்தால் இட் இட் கேன் நாட் பி அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே அடுத்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் இஃப் யூ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் எண்ட்ஸ் இன் ஜீரோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் வந்து ஜீரோவில் எண்ட் ஆச்சுன்னா தென் இட் மஸ்ட் எண்ட் வித் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ அதோட அது எப்படி எண்ட் ஆகணும் அப்படின
இப்ப அதே போல பாருங்க இப்ப த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஜீரோஸ் வச்சு நான் எழுதுறேன் இதோட ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது த்ரீ தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ தௌசண்ட் சோ என்ன ஆகும் த்ரீ த்ரீ சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிடுவோம் இங்கே ஒரு த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்கு ஸோ டோ டோட்டலா நமக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஜீரோஸ் கிடைக்கும் இந்த த்ரீ ஜீரோஸும் எழுதுவோம் இந்த த்ரீ ஜீரோஸும் எழுதுவோம் ஸோ சிக்ஸ் ஜீரோஸ் கிடைக்கும் அப்போ இதுல ஒன் ஜீரோவா இருந்தா அதை விட டபுள் ஆகுது டூ ஜீரோஸ் கிடைக்கும் இங்கே டூ ஜீரோஸ் இருந்தா இங்கே அதை விட டபுளா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோஸ் ஆயிடுது இங்க த்ரீ ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா அதோட ஸ்கொயர் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஜீரோஸ் கிடைக்குது ஸோ எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் தான் கிடைக்குது டூ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோஸ் இந்த மாதிரி தான் கிடைச்சிட்டே இருக்குது இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்கொயர் நம்பர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி இது ஓகே இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயரோட ஆப்போசிட் தான் ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி வந்து நமக்கு வந்து அடிஷனோட ஆப்போசிட் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வந்து இன்வர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அடிஷனோட இன்வர்ஸ் வந்து சப்ராக்ஷன் சப்ராக்ஷனோட இன்வர்ஸ் வந்து அடிஷன் டிவிஷனோட இன்வர்ஸ் வந்து மல்டிபிகேஷன் மல்டிபிகேஷனோட இன்வர்ஸ் வந்து டிவிஷன் அதே போல ஸ்கொயரோட இன்வர்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்டோட இன்வர்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் அதாவது இப்போ ஸ்கொயர் நம்பர்னா ஒரு நம்பரை வந்து டூ டைம்ஸ் எழுதும் போது நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா டூ டைம்ஸ் எழுதி அதை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது கிடைக்குது இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரை ஒன் டைமா நம்ம வந்து மாத்தி எழுதுறோம் அதுதான் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ ஒன் ரூட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னா ஒன் இன்டூ ஒன்னு எழுதி இது டூ டைம்ஸ் இருக்கும் போது நம்ம ஒன் டைமா எழுதிடுவோம் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ ஃபோரை வந்து டூ இன்ட்டு டூனு தானே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் ஸோ இதை வந்து ஒன் டைமாக எழுதிடுவோம் அதுதான் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் நைனை வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் நம்பர் அது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணதுனால வந்த நம்பர் தானே ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரை தான் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்க முடியும் ஸோ த்ரீன்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஒன் டைமாக கிடைக்கும் அதோட இன்வர்ஸ் இது அப்படியே ஸ்கொயர் நம்பர்னா அதை இதை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதுவோம் இது வந்து டூ டைம்ஸ் எழுதி அதை ஒன் டைமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுறது தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் தானே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை ஒன் டைமாக வெளியே எடுக்கிறது தான் ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் டைம் ஒரே ஒரு சிக்ஸாக வெளியே எடுக்கிறது ஸோ செவன் இன்டூ செவன் ஃபார்ட்டி நைன்னா ஒன் டைமாக வெளியே கொண்டு வரது சிக்ஸ்டி ஃபோருங்கிறது எயிட் இன்டூ எயிட் ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரை ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருந்து எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுனா எயிட் ஸோ இது வந்து நைன் இன்டூ நைன் சொல்லும் போது நைன் இது வந்து டென் இன்டூ டென் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு டென்னா வெளியே வரும் ஸோ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் போது அந்த நம்பர் கிடைக்கும் இந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணும் போது அதோட பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கும் போது டூ கிடைக்கும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஃபோர் கிடைக்கும் த்ரீக்கு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன் கிடைக்கும் நைனை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும்போது த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட் இன்வர்ஸ் ஓகே இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகே ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் எடுத்து அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டால் அதுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கெஸ் பண்ணிட முடியும் அதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எப்படி கெஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஒன் டிஜிட் நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும்போது எனக்கு த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஒன் டிஜிட் நம்பர் கிடைக்குது ஸோ ஒன் டிஜிட் நம்பர் கிடைக்குது ஆன்சராக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் எடுத்து அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஆன்சர் வந்து ஒரு ஒன் டிஜிட் நம்பர் தான் கிடைக்குது ஸோ அகெயின் எனக்கு ஒன் டிஜிட் நம்பர் தான் கிடைக்குது ஸோ ஒரு ஒன் டிஜிட் நம்பர் எடுக்கும்போது எனக்கு ஒன் டிஜிட் ஆன்சர் தான் கிடைக்குது டூ டிஜிட் எடுக்கும்போது எனக்கு ஒன் டிஜிட் நம்பர் தான் ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் எடுத்து அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு ஸோ எப்படி
இப்போ த்ரீ டிஜிட் வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ டிஜிட்ஸ்க்கு சேர்த்த மாதிரி ஒரு பார் இந்த இடத்துல ஒரு பார் ஸோ எனக்கு டூ டிஜிட்ஸில் ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு நம்பராக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி நம்ம பார் போட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ இப்போ டூ டூவாக போடணும் டூ டூ ஒன்னே ஒன்று இருந்தால் தனியாக விட்டுறணும் இப்போ இதுலேயும் டூ இருக்குது டூ இருக்குது பேர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா டூ டூவாக போட்டோம்னா ஸோ எனக்கு டூ பார்ஸ் இருக்குன்னா ஆன்சர் வந்து டூ டிஜிட் நம்பர் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிஜிட் இருக்குது இதை எப்படி நான் பேர் பேராக பண்ணணும் டூ டூவாக பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு டூ இது ஒரு டூ இது ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஒன் ஸோ எனக்கு இப்போ ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட்ஸ் இந்த பாரை நான் கவுண்ட் பண்ணி எத்தனை டிஜிட் நம்பர் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ பார்ஸ் இருக்கிறதுனால த்ரீ டிஜிட் நம்பர் தான் எனக்கு ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது திரும்பவும் டூவை பேர் பண்ணுறேன் திரும்பவும் டூ பேர் பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ த்ரீ பார் என்னால் போட முடியுது ஸோ அகெயின் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் தான் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது ஸோ இப்போ உனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு எயிட் டிஜிட் நம்பர் நான் எழுதுனா கூட அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்ஸ் போட்டு அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் டிஜிட் நம்பர் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்க 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஓகே இப்போ இது பண்ணும்போது நான் பேர் பேராக பண்ணிடுறேன் 1, 2, 2 டூவாக பேர் பண்ணும்போது என்னோட ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் தென் சிக்ஸ் ஜீரோஸ் இருந்தால் என்னோடய ஆன்சரில் வந்து த்ரீ ஜீரோஸ் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டிஜிட் அதில் இருக்கிற எத்தனை பார்ஸ் இருக்கோ அந்த பார்ஸை கவுண்ட் பண்ணி என்னால் சொல்லிட முடியும் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் தான் வரும் ஸோ இது மாதிரி வந்து அந்த ஸ்கொயர் நம்பரில் எத்தனை டிஜிட் ஆன்சராக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் பார் போட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரை தீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஓகே பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி டூவில் இருக்கிற ட்ரை தீஸ் பார்க்க போகிறோம் Without calculating the square root, guess the number of digits in the square root of the following numbers. Okay, square root கண்டு பிடிக்காமையே அந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் அதோட ஆன்சரில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போது நம்மளோட கெஸ்ட்டில் எழுத போகிறோம் ஓகே நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இல்லையா பார் போட்டு நம்ம எப்படி ட்ரை பண்ணுமோ அதே போகிற அதே அந்த மெத்தட் படி இப்போ இதை போட போகிறோம் ஓகே இப்போ இதை ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது அதோட ஆன்சரில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன்ஸ் ப்ளேஸ்லேருந்து பேர் பண்ண போகிறோம் டூ டூவாக பேர் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ ரிமைனிங் இருந்ததுன்னா அதை ஒரு பார் போட்டுரும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டிஜிட்ஸில் தான் இதோட ஆன்சர் இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க நம்மளை வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஆன்சர் கேட்கல எஸ் த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது பார்ஸ் போட்டு அதில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ டூ டூவாக பேர் பண்ண முடிஞ்சால் டூ டூவாக பேர் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கும் நமக்கு வந்து த்ரீ டிஜிட் தான் ஆன்சராக கிடைக்க போகுது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ டூவாக பேர் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் ஒன்று இருந்தால் அது ஒரு பார் கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி எ ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் என்ன வரும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப ஒரே ஒரு தடவை இதை மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஒன் டிஜிட் டூ டிஜிட் நம்பராக இருந்தால் அதோட ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஆன்சரில் ஒன் டிஜிட் நம்பர் தான் கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் ரெண்டு நம்பர் ரெண்டு மாதிரியான நம்பர்ஸ் இருந்தாலும் அதோட ஆன்சரில் டூ டிஜிட் நம்பராக கிடைக்கும் அடுத்து ஃபைவ் டிஜிட் நம்பராக இருந்தாலும் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பராக இருந்தாலும் ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸாக இருந்தாலும் அதோட ஆன்சரில் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் தான் கிடைக்கும் அதே போல தான் அப்போ நம்ம அடுத்தது சொல்லிடலாம் செவன் டிஜிட் எயிட் டிஜிட் ரெண்டுக்குமே ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்ஸ் தான் ஆன்சராக கிடைக்க போகுது ஓகே இப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டை பற்றி எல்லாமே வந்து ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிற